హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ ఈ వీడియోలో మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఒకటి మీతో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను మన ఇండియాలో ఉండే అందరూ మ్యాథమెటిషియన్స్లోకి ద మోస్ట్ పాపులర్ మ్యాథమెటిషియన్ శ్రీ శ్రీనివాస రామానుజన్ గారు ఈయన గురించి ప్రతి సంవత్సరం ఆయన బర్త్డే అయిన డిసెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ నేషనల్ మ్యాథమెటిక్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఆయన గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రికార్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మన టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఈ శ్రీనివాస రామానుజన్ గురించి ఒక ఆర్టికల్ ప్రింట్ చేయడం జరిగింది చాలా మంది గమనించి ఉండరు కానీ ఈ ఆర్టికల్లో ఉండే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఈయన గురించి కేవలం ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే కాదు మ్యాథమెటిక్స్ మీద మనలందరినీ ఎక్కువగా ఇన్స్పైర్ చేసే మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఆర్టికల్లో ఉంది ఈ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేసిన ఒక సింగిల్ లైన్ గురించి ఈ వీడియోలో ప్రస్తావించబోతున్నాను ఏంటి అంటే ఈయన స్కూల్లో చదువుకుంటున్నప్పుడు ఆయన సీనియర్స్ ఒక ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగింది రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ రూట్ వై ఈక్వల్ టు లెవెన్ అయితే వాట్ ఆర్ ద ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఎక్స్ అండ్ వైకి సొల్యూషన్స్ ఏమవుతాయని అడిగినప్పుడు రామానుజన్ చాలా సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నైన్ అండ్ వై ఈక్వల్ టు ఫోర్ అనేది ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ అవుతుందని చెప్పడం జరిగింది ఆ సొల్యూషన్ చూడగానే వాళ్ళు చాలా ఇంప్రెస్ అయిపోయారు ఆ తర్వాత రామానుజన్ యొక్క క్యాపబిలిటీ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రపంచానికి పరిచయం అయింది సో స్కూలింగ్ లో రామానుజన్ చేసిన ద ఫస్ట్ మేబీ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ మిగతా వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేసిన ప్రాబ్లం లాగా దీన్ని ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు రామానుజన్ లైఫ్ హిస్టరీలో సో ఈ ప్రాబ్లం అసలు రామానుజన్ ఎలా సాల్వ్ చేశారు అన్నది ఇప్పటికీ ఎక్కడా హిస్టరీలో ప్రాపర్ గా ఇది సొల్యూషన్ రామానుజన్ అరైవ్ చేసిన సొల్యూషన్ లేదా రామానుజన్ యూజ్ చేసిన ప్రొసీజర్ అని ఎక్కడా చెప్పబడలేదు కానీ చాలా మంది ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ట్రై చేసి వాళ్ళ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మేబీ రామానుజన్ ఇలా సాల్వ్ చేసి ఉండొచ్చు అని ప్రపంచానికి పరిచయం చేశారు అలాంటి అన్ని ప్రొసీజర్స్ లో చాలా సింపుల్ గా మనకి ఈజీగా అర్థమయ్యే ఒక ప్రొసీజర్ గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ అయిపోతున్నాను సో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఇక్కడ ప్రాబ్లం తీసుకుంటున్నాను రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ రూట్ వై ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఈ ప్రాబ్లం ఇలా పక్కకి తీసుకుందాం సో రామానుజన్ స్కూల్ లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం రామానుజన్ యొక్క క్యాపబిలిటీని మిగతా వాళ్ళకి పరిచయం చేసిన ప్రాబ్లం ఇది సో ఒక్కసారి ఈ ప్రాబ్లం చూడగానే చాలా మంది దీంట్లో అంత స్పెషాలిటీ ఏముంది చూడగానే మనకి లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ లాగా కనపడుతున్నాయని అనుకుంటారు ఎందుకంటే ఎక్స్ అండ్ వై కనపడుతున్నాయి టూ వేరియబుల్స్ కనపడుతున్నాయి టూ ఈక్వేషన్స్ కనపడుతున్నాయి బట్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవి రెండు ఈక్వేషన్స్ టూ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇవి లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ కావు ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని ఉంది అంటే ఎక్స్ పవర్ వన్ బై టూ అని అర్థం సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వై కనపడుతుంది వై పవర్ వన్ బై టూ అని అర్థం లీనియర్ ఈక్వేషన్ అంటే మనకి పవర్ ఎక్స్పోనెంట్స్ లో వన్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ వన్ బై టూ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ లాగా మనం ట్రీట్ చేయలేము సో కాబట్టి మనం లీనియర్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఫాలో అయ్యే ఎలిమినేషన్ మెథడ్ కానీ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ కానీ లేదా గ్రాఫికల్ మెథడ్ కానీ ఈ మెథడ్స్ ఏమి ఇక్కడ వర్కౌట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా డిఫరెంట్ లాజిక్ తో చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ ప్రాబ్లం రామానుజన్ ఎలా చేసి ఉండొచ్చు అని చేసిన రకరకాల ప్రొసీజర్స్ లో ఒక ప్రొసీజర్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ ని కాస్త సింపుల్ మెథడ్ లో లేదంటే చూడడానికి కంఫర్టబుల్ గా ఉండేలాగా మార్చుకోవడం కోసం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం కాసేపు పి అనుకుందాం ఎప్పుడైతే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది పి అవుతుందో ఈ స్క్వేర్ రూట్ రిమూవ్ చేయడం కోసం నేను స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తున్నాను అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పి స్క్వేర్ అవుతుంది సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ని పి అనుకుంటే ఎక్స్ అనేది పి స్క్వేర్ అవుతుంది సిమిలర్లీ సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో కనపడుతున్న స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వై ని కాసేపు క్యూ అనుకుందాం సో డెఫినెట్ గా దీన్ని కూడా సాఫ్ చేస్తే వై ఈక్వల్ టు క్యూ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పి స్క్వేర్ వై ఈక్వల్ టు క్యూ స్క్వేర్ అని వచ్చింది వీటిని తీసుకెళ్లి మనం ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది p plus q square equal to 7 అవుతుంది దీన్ని మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాం అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది p square plus q equal to 11 అవుతుంది దీన్ని మనం ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో ఏదైతే మనకి p plus q square equal to 7 ఉందో q square ని ఇటు వైపు ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే మనకి p equal to 7 minus q square అని వస్తుంది ఈ p equal to 7 minus q square
plus q minus 11 out in the so we didn't arrange as rask on the first q power 4 rask on the q power 4 minus 14 q square plus q you can only 49 a current a minus 11 simplify just a 38 out in the so we could choose the either car by quadratic equation degree 4 on the equation with the four different data but still ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ने फैक्टराइज सेडन द्वारा मनमु सॉल्यूशन बाय टू लेता सॉल्यूशन तेज़ चांस होंगे क्यू पार फोर माइनस फोर्टीन क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस थर्टी एट इक्वल टू जीरो इक नेम जस्ट नांटे क्यू पार फोर ने ये मी डिस्टर्ब चेक करना लगा राशि माइनस फोर्टीन क्यू स्क्वायर ने माइनस फोर क्यू स्क्वायर माइनस टेन क्यू स्क्वायर ने रेंडो पार्ट्स का स्प्लिट चेस तो नानो अलग ही करके ना पर तो ना क्यू ये देते होंडो दान ने ट्वेंटी क्यू माइनस नाइनटीन क्यू ने रास्ता नानो स्पेसिफिक का अलग ही इन्दु को रास्ता मन में डाउट रहा हु चिवर लोग कहने पर तो ना थर्टी एट देते होंडो दैट इज़ ए मल्टीपल ऑफ नाइनटीन का बट्टी माइनस नाइनटीन क्यू और प्लस थर्टी एट नीचे माइनस नाइनटीन कॉमन दिसे चांस उन्हीं का बट्टी आला रास्क उठना ना टेक क्यू नहीं ट्वेंटी क्यू माइनस नाइनटीन क्यू रास्क उठना ना सो ओवरऑल का फोर टर्म्स फस्ट चूस्ते q square minus 2 square which is in the form of x square minus y square then you want x minus y into x plus y in the right shoe so therefore q square of q minus 2 into q plus 2 minus 10 q of q minus 2 minus 19 of q minus 2 the entire equation on g q minus 2 ni as a factor ga common this day q minus 2 of another big expression of sundi you put it a product of two expressions equal to zero out in the definite guy any one of these two factors equal to zero gavali प्रस्तुतन के लिए Q minus two equal to zero ने कंसर्ट चेस्टे, so Q minus two equal to zero, Q equal to two हो तुम दी, Q equal to two तीस के लिए इकर मान हम ऑलरेडी वो चीज़ ना P वैल्यू ना सब्सट्रूट चेस्टे, मान कि P equal to three है ना तुम दी, so Q equal to two, P equal to three है ना चुन्दी, but what are P and Q? P अने दे root x, Q अने दे root y ने कर कंसर्ट जैसे हम, so अभी तीस को ची, P equal to root x equal to three सबसे चेस्टे x equal to nine हो तुम दी, अलग है Q equal to root y equal to two सबसे चेस्टे y equal to 4 out in this so x equal to 9 y equal to 4 and the each in a pair of equations ki solution out in the niramar and chapter and jari gindi ikar andar ki ochi a doubt to e expression yandu ku 0 ka koda do ni waka vela idhi 0 ki equate chaste sal integers vasthaya rava sal yandu ku e particular part ni consider chayya le dana vishan yandhi ke odhili pettu nanu meiru dhe ni 0 ki equate chaste yem otun nana vishan meiru fact try chayya indi hope meik andar ki clear ga ardham indan kutu nanu manam next video lo marakka important topic to malli meet ho tham and don't go take care bye bye you are like a master of Hargopal